Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhlukin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Priyapettavare. Vishuddhamaakapetta Ramadanile 17th divasathilana nammal ullathu. Innathe divasathine valiya oru prathegathayundu. ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ബദർ യുദ്ധം കൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് മുഴുവനും സന്തോഷം കിട്ടിയ ദിനമാണിന്ന് അഥവാ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സത്യവും അസത്യവും തമ്മിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കുടി പാറിച്ച ദിനമാണെന്ന് ചുരുക്കം ലോകത്ത് നിരവധി അനവധി യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പല ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉപരോധങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു യുദ്ധം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ സമരം ഇപ്പോഴും വർഷാവർഷം വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമദാനിൻ്റെ പതിനേഴിൻ്റെ പകലുകളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ബദറിനുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മഹാനായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈസ്വല്ല തങ്ങളും അവിടുത്തെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ചെറുപറ്റം മുമിനീങ്ങളും എല്ലാം സഹിച്ച് പീഡനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളികളും ആക്രമണങ്ങളും അവർക്കെതിരെയുള്ള സകലമാന പ്രതിഷേധങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് സമ്മതം കിട്ടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നത് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകളിലൊന്നുമില്ല ശൂന്യമായ കൈകളെ കൊണ്ടാണ് അവർ പലരും യാത്രയാകുന്നത് ജനിച്ച വീടും നാടും മണ്ണും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വത്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഇട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ഇരുളിൻ്റെ മറ പറ്റിയിട്ട് അവർ നടക്കുകയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണുള്ളത് ഹബിബായ മുത്തിനബി സുല്ലാഹു അലൈസ്വല്ല തങ്ങൾ അവരുടെ നേതാവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാശാലിയായ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവരുടെ ഇലാഹുമാണ് ഇതിനു മുമ്പിൽ ഒന്നും അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളായിരുന്നില്ല ഇന്നും പല കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലുമൊക്കെ നനവ് വരുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം പ്രയാസമാണ് ഞാനിത് വിടുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ വോയിസ് പറയുമ്പോഴും റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അവസ്ഥകളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാകും എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അവരൊക്കെ ജന്മദേശം വിട്ടേച്ചുകൊണ്ട് ഒരഭയത്തിന് വേണ്ടി നടന്ന് നടന്ന് അകലുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാനൂറ്റമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ആ മരുക്കാട്ടിലൂടെ അവർ നടന്നത് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ദീനിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഹിജറയുടെ രണ്ടാം വർഷമാണ് മഹാനായ മുത്തനബി സുല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ അനുയായികൾക്കും പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മതം കിട്ടുന്നത് ആ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സമ്മതം കൊടുക്കുമ്പോഴും അവൻ ഒരു താക്കീത് സ്വരത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടും അനുയായികളോടും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം കാണിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ടും പ്രതിരോധിക്കാം 
പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിധി വിടാൻ പാടില്ല കാരണം പരിധി വിടുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് യുദ്ധത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മഹാനായ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലുസങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല ബദറിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ പറയുകയും എൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല മറിച്ച് ബദർ നമുക്ക് നൽകുന്ന നിരവധി പാഠങ്ങളുണ്ട് നിരവധി സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ബദരിയങ്ങളെ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ലോകം കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം അരികിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖറമുൽ അമ്ലാക്ക് ജിബിരി അലി അലൈഹിസ്ലാം വന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാ തഴുതോന അഹല ബദിരും ഭീക്കും ഹബിബായ തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ബദിരിയങ്ങളെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് കാല ഹബിബായ തങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് മിൻ അഫ്സലിൽ മുസ്ലിമീൻ അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരാണ് ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രി അലി സ്വലാം മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ബദർ പങ്കെടുത്തവരെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധരായി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകളെ വാനലോകത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അവർക്കുള്ള സ്ഥാനവും എന്ന് ജിബിരി അലി സ്വലാം മറുപടി പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം മലക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബദറിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരമാണെന്നും മൂവായിരമാണെന്നും അയ്യായിരമാണെന്നൊക്കെ പല രേഖകളിലും കാണാവുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതനായി ഇറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് കാരണം ബദിരിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായി എണ്ണുന്ന പേരാണ് ആരംഭ പോവായ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ നാമം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഇനി നമുക്ക് ബദർ നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കടക്കുന്നില്ല ഏതാനും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള പാഠം ഏത് വിഷയത്തിലും ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നേതാവും അനുയായികളുമാകുമ്പോൾ സ്വജാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ആകരുത് ഒരിക്കലും അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേതാവിന് അനുയായികൾക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് കുറവ് വരാനിടയുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മുറുമുറപ്പുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നവയുഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുമൊക്കെ കേൾക്കാനും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ പതിയെ പതിയെ ഒരു സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ആവേണ്ടത് മറിച്ച് ഒരു നേതാവിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാലോചനയാണ് ബദറിൻ്റെ ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂടിയാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് മെഹ്ദാദ് ബിനു അസ്വദ് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ എത്ര ആവേശത്തിലാണ് അതൊക്കെ കോറിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അഭിപായ തങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുസാ പ്രവാചകനോട് ബനി ഇസ്രായേലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നീയും നിന്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കാമെന്നൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വിടുന്ന സമയം വരെയും അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഷാഹിദബിന് മുഹാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹബിബായ തങ്ങളെ സുള്ളാഹു അലൈഹി വല്ലം നിങ്ങളെങ്ങാനും സമുദ്രം നീന്തി കടന്ന് അക്കരയെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരമാലകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാതെ ആ കടലിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞങ്ങളതിന് ഒരുക്കമാണെന്നായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കൂടിയാലോചനയുടെ ഒരു ഫലമാണത് 
പ്രവാചകൻ അവരിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പ്രതി പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവരുടെ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടിയപ്പോൾ വളരെ ആവേശത്തിലാണ് ഹബിബായ തങ്ങളോട് അവർ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത് ആ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് നമുക്ക് ബദറുടെ സന്ദേശമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഹബിബായ തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ കൈവിടിയുന്നില്ല വലിയൊരു പാഠമാണത് നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ഉറപ്പുണ്ടായാലും മഹാനായ റബ്ബിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സാഷ്ടാംഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങൾ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റബി അള്ളാഹുൻഹു എന്തിനാണ് നബി അങ്ങിങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴും മഹാനായ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ ചെറു സംഘത്തെ നാളെ എങ്ങാനും നീ പരാജയപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നീട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സുചൂതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ ഈ മണ്ണിൽ ഒരു മുമ്മിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം തന്നേ പറ്റൂ എന്നിങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹാബി പ്രമുഖർ ഇങ്ങനെ ആമീൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ദുആിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുക മൂന്നാമതായി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം തവക്കുലാണ് അള്ളാഹുൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ റബ്ബെന്നെ കൈവടിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിലെല്ലാം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അങ്ങേയറ്റത്ത ദൃഢവിശ്വാസം അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും അവൻ്റെ സൈന്യമാകുന്ന മലക്കുകളെ കണ്ടു പോലും അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും മഹാനായ അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലതീന കാലു റബ്ബുനല്ലാ നിശ്ചയമൊരുകൂട്ടം ആളുകൾ അവര് റബ്ബാണ് അവരുടെ രക്ഷിതാവെന്ന് ഇലാഹാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ റബ്ബിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നേരായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മലക്ക് തനസ്സിലാലയുമുൽ മലായിക്ക മലക്കളുടെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവും അവരുമേൽ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് മരണവേളയിൽ പോലും മലക്കുകൾ അവരോട് പറയും അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതുമില്ല വാബിസുറുബിൽ ജന്ന അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കും അല്ല തീക്കും തും തുഴതോൻ നേരത്തെ അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും മരണാസന്ന നിലയിലായ സത്യവിശ്വാസിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് വസിക്കാനുള്ള ജീവിക്കാനുള്ള ഗേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മാത്രമല്ല മലക്കുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായികളാണ് വൃദ്ധരാണോ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഹൃത്തിലും അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ സാമീപ്യം കിട്ടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് തവക്കുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വലിയൊരു പാഠം ബദർ നൽകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പാഠം നേതാവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള വളരെ വലിയ മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ബദർ നൽകുന്നത് നമ്മുടെ നേതാവ് ആരാ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരനുസരിക്കേണ്ടെന്ന പ്രാധാന്യം ബദർ പറയുന്നുണ്ട് ഹബിബായ തങ്ങളെ വാക്കുകൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേതാവ് ഒരു നീഗ്രോ വർഗക്കാരനായ അടിമയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അയാളെ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മറുപടിയുള്ളത് അത്രമാത്രം നേതാവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത വിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിൻ്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഹബീബായ തങ്ങളിലുള്ള നേതൃത്വത്തെ നേതാവിനെ അനുസരിച്ചത് രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവര് അവര് രക്തബന്ധത്തിലുള്ള പിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് അക്രമണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങളും കൊണ്ട് കടന്നു വന്ന സമയത്ത് രക്തബന്ധം കൊണ്ടല്ലാത്ത ഒരു പിതാവിനെ ഒരു സഹോദരനെ 
ആണ് അവര് മുത്തനബിയിൽ ദർശിച്ചത് അവർക്ക് ബാപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരനും എല്ലാം പിന്നെ അഭിമായ തങ്ങളായിരുന്നു സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് പല സ്വഹാബികൾക്കും മുമ്പിൽ തൻ്റെ രക്തത്തിൽപ്പെട്ട പിതാക്കളാണ് തങ്ങൾക്ക് നേരെ തൻ്റെ വാളിന് മുമ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇടറാതെയും പതറാതെയും നിൽക്കാൻ ബദറിൽ സാധിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉബൈദ് തങ്ങൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പെട്ട പിതാവായ ജറാഹിനെ പലപുരും അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കി വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിറകെ തന്നെ വല്ലാണ്ട് പിടികൂടിയ മകനെ വധിക്കാനുള്ള അമിതമായ ആവേശത്തിൽ കടന്നു വന്ന ജറാഹിനെ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ വധിച്ചു കളഞ്ഞ മകന്റെ ആദർശം നമുക്ക് ബദർ വലിയ പാഠമുണ്ട് നേതാവിന് വേണ്ടി ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അബൂദൈഫ തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ജഡം ബദറിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടം വരാതിരുന്നത് നേതാവിനോടുള്ള പ്രവാചകനോടുള്ള മുത്തുനബിയോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകനോടുള്ള അനുസരണം കൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബദറിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔസ് ഗോത്ര നേതാവ് പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് അഭിവായ തങ്ങളോട് ഔസ് നേത്രത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവ് പറയുന്നുണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഞാന് അങ്ങയുടെ ടെന്റിന്റെ സമീപത്ത് ഒരൊട്ടകത്തെ ആരും കാണാതെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും ബദറിൽ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല വിവാഹത്തങ്ങൾ ആ ഒട്ടകത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യണം അവിടെ ബാക്കിയുള്ള അനുസാറുകൾ അങ്ങേ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് ജീവിക്കണം അവരുടെ നേതാവായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായി അങ്ങവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് വലിയ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലെ പോയാൽ പോലും നേതാവിനൊന്നും പറ്റരുത് എന്നുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ പ്രവാചക പ്രേമത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ് ബദർ നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചുരുക്കുകയാണ് ബദറിന് വലിയ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ബദറിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നബൂവത്തിന്റെ ജലം കൊണ്ട് തസ്കീത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ബദിരിങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം പ്രവാചകനായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മിക്കവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഹിജർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിച്ചവരായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം പ്രവാചകനായിരുന്നു എല്ലാം അള്ളാഹു ആയിരുന്നു മുത്തനബിയുടെ സാന്നിധ്യം കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിച്ചു നിറച്ചവരായിരുന്നു പ്രവാചകർ തിരുമീനി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്തിനും കാതോർത്തുകൊണ്ട് എന്തിനും തയ്യാറായ ഒരു പറ്റം സ്വഹാബികളായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരക്ക പോലും പൂർത്തിയാക്കാതെ ബദറിലേക്ക് വിവാഹ തങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ സഹായിയായിക്കൊണ്ട് എടുത്തു ചാടിയ സ്വഹാബിമാരുടെ ചരിത്രം ബദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ബദറിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം യുവതയെ വല്ലാതെ പ്രീണിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാത്രികളിൽ ഒരു മെഴുകുതിരുടെ എട്ടാവട്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും വിഷം ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അല്പജ്ഞാനികളായ ആളുകളെ നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ ബദറാണ് അവർ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബദർ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല ബദർ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെതായിരുന്നു ആ പ്രതിരോധം നമ്മൾ ഇവിടെയും വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ അല്പജ്ഞാനികളാണ് വിട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് അവർ ഉള്ളത് ഒരിക്കലും ബദർ നൽകുന്ന സന്ദേശം അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് മഹാനായ മുത്തനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ അനുയായികളും എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നും ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ബദർ ഉണ്ടായതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ബദറിന്റെ പാഠങ്ങളെന്നും അറിയാത്തവരും വായിക്കാത്തവരും പഠിക്കാത്തവരുമാണ് അവരെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്തരം സംഘടനകളിൽ നിന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളൊക്കെ മാറി നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന താല ബദിരിങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ എല്ലാവിധ ഫത്തഹം നൽകി മാറാവട്ടെ അവരുടെ കാവല് സദാ സമയത്തും നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ റബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വർക്കാത്തു